வெல்கம் டு மதோ சமையல் இன்னைக்கு நம்ம தோசை எப்படி நம்ம முறுமுறுன்னு செய்யலாம்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா எனக்கு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க தோசை வந்து நல்லா ப்ரௌனாக கோல்டன் ப்ரௌனாக வர மாட்டேங்குது முறுமுறுன்னு வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அதனால் இன்னைக்கு நான் வீடியோ போடலான்ட்டுருக்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம வீட்லேயே அழகாக பேப்பர் ரோஸ்ட் ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த தோசை தவா இரும்ப தோசை தவா வந்து நான் நல்லா சூடு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அது நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ அதுக்குள்ளே அது சூடாகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தோசை மாவை கரெக்டான பதத்தில் நம்ம ரெடி பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு முறுன்னு வர்றதுக்கு இப்போ தோசை வந்து ஒட்டாமல் வரணும்னா நம்ம மொதல் அந்த நம்மளோட இரும்பு தவாவோ இல்லை எந்த இண்டாலியமோ எதுனாலுமே உங்களுக்கு தோசை தவாவை நல்லா நீங்கள் பழக்கணும் அதாவது நல்லா சீசனிங் பண்ணணும் எப்படி சீசனிங் பண்ணணும்னு ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கும் மீறி உங்களுக்கு தோசை ஒட்டுதுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் சின்ன வெங்காயமோ பெரிய வெங்காயமோ பாதி கட் பண்ணி ஃபோர்க்கில் இந்த மாதிரி குத்தி வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம தேய்ச்சி நம்ம தோசை சுட்டோம்னா ஒட்டாமல் வரும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே இட்லி தோசை மாவை ஆட்டி வச்சுருக்கேன் எப்படி இட்லி தோசை மாவோ பதமாக ஆட்டணும்னு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பார்க்கலனா நீங்கள் வந்து மாவு ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாலே எடுத்து வச்சிடணும் நீங்கள் சில்லாக அப்படி தோசை சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தோசை கரெக்டாக வராது நாலு கப்பு இட்லி அரிசி ஒரு கப்பு உளுந்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் இது எல்லாத்தையும் நான் நல்லா ஊற வச்சு ஆட்டி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வாங்க நம்ம இந்த இட்லி மாவை வந்து நம்ம கொஞ்சம் இன்னொரு பவுலில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் தோசை மாவு கரைக்கிறதுக்கு அந்த பதத்தில் கரைக்கிறதுக்காக எப்போவுமே நீங்கள் தோசை சுடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற கரண்டி வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா முறுமுறு நல்லா அப்படியே ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக உங்களுக்கு வரும் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளாட் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சின்னதாக இப்படி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது நல்லா ஒரு ஒரு ஃப்ளாட்டாக உங்களுக்கு வராது ஃப்ளாட்டாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு முறுமுறுன்னு வரும் அது நல்லா உங்களுக்கு மெல்சாக உங்களுக்கு தேக்க நல்லா அப்படி இழுத்து இப்படி சுத்த உங்களுக்கு வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த பதம் வந்து நல்லா இட்லி மாவு இட்லிக்கு ஊற்றுற மாவு மாதிரி இருக்குது நம்ம வந்து தோசைக்கு இன்னுமே நம்ம நல்லா நீர்க்க நம்ம கரைச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா முறுமுறுன்னு வரும் அப்போ நமக்கு நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆக வரும் மெல்சா இப்போ நான் இன்னொரு போல் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம தண்ணி நம்ம ஊற்றி கரெக்டாக தோசை மாவு பதத்துக்கு நம்ம கரைக்கணும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கரைக்கணும்னா மாவு வந்து ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக் அப்படி ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ வந்து நம்ம ஆப்பத்துக்கு இல்லை ரவ தோசைக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தண்ணியாக நீர்க்க ரொம்ப நீர்க்க நம்ம வந்து பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதை விட கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அப்படி ஊற்றணும் நல்லா நமக்கு ஊற்ற வரும் போரிங் கன்சிஸ்டன்சி இப்போ தவா வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு சூடானால் நீங்கள் கையை தண்ணியில் நினச்சிட்டு இப்படி தண்ணியை இப்படி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி இப்படி நீங்கள் தெளித்து பாருங்கள் தண்ணியை அந்த தவா மேலே நல்லா ஊற்றின அந்த ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆன உடனே அந்த தண்ணி வந்து என்ன ஆகணும்னா உங்களுக்கு எவாப்ரேட் ஆகிடணும் அந்த அளவுக்கு சூடாக இருக்கணும் தவா சூடு ஆறதுக்கு முன்னால் ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு தோசை நல்லாவே வராது இப்போ நான் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துட்டு நான் அந்த வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்ல அதை நம்ம இப்படி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் அந்த தவா ஃபுல்லாக மாவு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு இந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணியாக அப்படி கலைக்கணும் அந்த ஸ்பூனை வந்து உங்களுக்கு கோட்டிங் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்கணும் இந்த பதம் இப்போ நம்ம ஊற்றிடலாம் நம்ம ஒரு ஒன்றரை ஒன்றரை கரண்டி அளவு மாவு ஊற்றி நல்லா நீங்கள் இழுத்து இப்படி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அப்படியே தின்னாக அப்படியே கண்ணாடி மாதிரி முறுமுறுன்னு உங்களுக்கு வரும் தோசை இப்போ நம்ம சுற்றி என்ன விட்டுக்கலாம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நெய் ரோஸ்ட் மாதிரி சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கீ கூட ஃபுல்லாக நெய் கூட நல்லா நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் நடுவுலலாம் இப்போ வந்து நம்ம மூடி வச்சு சுடுறனால என்னென்னா உங்களுக்கு திருப்பி போட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது நம்ம மூடி வச்சோன்னா மேல் பகுதி எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும் நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக இல்லை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஹையில் வச்சிங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு கருகிரும் அழகாக நீங்கள் கம்மியான ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிங்கன்னா முறுமுறும் நல்லா வரும் இப்போ நீங்கள் வந்து அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எனக்கு வந்து இன்னும் முறுங்கணும்னு நினைக்கிறனால நான் இன்னும் குக் குக் பண்ணுறேன் திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு
நீங்க மேலெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் அந்த கரண்டியால் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ளாட் ஆயிரும் அந்த கடையில் கொடுக்குற பேப்பர் ரோஸ்ட் எப்படி ஃப்ளாட்டாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ளாட் ஆயிரும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மடித்து கூட ரோல் பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லைனா கோன் மாதிரி ஷேப்பில் கோன் மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த முறுமுறும் தோசையை நீங்கள் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சட்னீஸ் கூட நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் நிறையா சட்னீஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் செஞ்சு ஏற்கனவே காமிச்சிருக்கேன் என்னோடய சட்னி பிளே லிஸ்டில் போய் பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் வந்து எப்படி தோசை தான் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி உப்பால் நம்ம தேய்ச்சி கழுவிட்டு இந்த ஈரத்தை இந்த மாதிரி ஒரு துணியால் நம்ம தொடச்சிட்டு லைட்டாக அப்படி சிம்மில் வச்சு நம்ம இந்த தவாவை ஹீட் பண்ணோன்னா எந்த ஈரமெல்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு துணியால் நம்ம எண்ணெயை வச்சு இந்த மாதிரி கோட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓரத்தில் வச்சுட்டோம்னா நமக்கு துரு பிடிக்காமல் இருக்கும் இந்த இரும்பு தோசை தவா நீங்களும் இந்த கிறிஸ்பியான தோசை எப்படி செய்யணும்னு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் சேனல் எல்லாரும் மறக்காமல் சப்ஸ்க